போட்டோஷாப்போட ரீசன்ட் அப்டேட்ல அமேசிங் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ல இருந்த நிறைய பக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த அப்டேட்ல என்னோட ஃபேவரட் அப்படினா அது கண்டிப்பா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் தான் எஸ் இது மாதிரி இன்னும் ஒரு சில பல இன்ட்ரஸ்டிங் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அப்படி இந்த அப்டேட்ல என்னதா இருக்கு பாஸ்டர்லாம் வாங்க போட்டோஷாப் ஒரு ஒரு அப்டேட்லேயுமே இந்த சப்ஜெக்ட் செலக்ஷனில் அதிக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க நான் ஏற்கனவே லாஸ்ட் இயர் அப்டேட்டில் சொன்ன மாதிரி இந்த செலக்ஷன் ப்ராசஸை மோர் அக்யூரஸியாக ஆக்க ஆக்க ஏகப்பட்ட டைம் சேவிங் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் செலக்ஷனில் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணாமல் கிரியேட்டிவ் சைட்டில் அதிக கவனம் செலுத்த முடியும் யூசரால் அப்படிங்கிறது தான் அடோபி இந்த சப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர் இதை மிஷின் லேர்னிங் ஏஐ மூலமாக அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக பண்ணுறாங்க இதுக்கு அடோபி சென்சைனு இன்னொரு நேமும் இருக்கு ஆல் to the point so ipo namo first paaka pora tool object selection tool inda tool la select panna odane inda edathila object finder la inga or progress nadakkradha paakalam meaning photoshop edhila ethana object irukku nu solli find pannit irukku appadina artham so once inda progress mudinjadukaprom mouse hover panninga appadina inda objects mele or overlay varum appadina idu selection ipo ready a irukku nu artham oru vela edhila evlo objects irukku appadina paakanumna pakkathil irukra inda show all button கிளிக் பண்ணா இந்த செலக்ஷன்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் அண்ட் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டரோட செட்டிங்ஸ் இதில் ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் எப்பெல்லாம் சூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போது அதுவே அந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ஃபைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை இது மேனுவலில் இருக்குங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ஒரு டைமும் நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி தான் இதை ஃபைண்ட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இதை நான் ஆட்டோலேயே வச்சுக்கிறேன் அண்ட் தென் கலர் இந்த கலருங்கிறது ஸ்னதிங் பட்டை இங்கே செலக்ஷனில் வர இந்த ஓவர்லேவோட கலர் ஓவர்லேவோட கலரை சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கேசஸில் இப்போ நான் இதில் எல்லோ வைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எல்லோவா இருக்கு சோ தட் எல்லோ பிளஸ் எல்லோ சரியா மேட்ச் ஆகாது ஒரே மாதிரி கலர்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியாதுங்கிற பட்சத்தில் சோ இந்த மாதிரி கலரை சேஞ்சும் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சோ இது டிஃபால்ட் கலரான இந்த ப்ளூ கலர்ல விட்டுறேன் இது கீழே இருக்கிறது ஜஸ்ட் இதோட ஓவர்லேவோட அவுட் லைனை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு டிக்ரீஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது கீழே இருக்கிறது அதோட பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஆல் ரைட் சோ இதுக்கு கீழே இருக்கிறது ஆட்டோ ஷோ ஓவர்லே அப்படின்னா நம்ம எங்கெல்லாம் மவுஸ் ஹோர் பண்றோமோ அங்கெல்லாம் வந்து ஓவர்லே காமிக்கும் ஆல்வேஸ் ஷோ அப்படின்னா இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் காமிக்கும் நெவர் ஷோ அப்படின்னா எதுவுமே காமிக்கும் கரண்ட்டாட்டி கரண்டாட்டிங் ஆல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபோட்டோஷாப்பால் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்டு இருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அதுவே ஒரு லேயர் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணி கொடுத்துரும் டன் ஆல் ரைட் இப்போ நமக்கு இதில் தேர்ட்டி ஒன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது தேர்ட்டி ஒன் செலக்ஷன் இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெடியாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இது எல்லாமே இந்த பேக்ரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கு பிகாஸ் இந்த பேஸ் லேயர் பேக்ரவுண்ட் லேயராக இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் இருந்து இது சீக்வன்ஸாக நம்பர் போட்டிருக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இதில் ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த லேயர் கன்டைன்ஸ் இது அப்படின்னு அர்த்தம் இது வந்து இந்த இடத்துல ஜூம் ஆகி நிற்கும் கண்ட்ரோல் ஜீரோ போட்டு ஹோம் பொசிஷனுக்கு போயிடலாம் ஆல் ரைட் இப்போது எனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் வேணாலும் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கரண்டா இருக்கிற இந்த லேயரை செலக்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஹியூ அண்ட் சச்சுரேஷன் இப்போ இதுல இதோட கலரை கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஆல் ரைட் ஸோ செலக்ஷன்ஸ் நம்ம கிட்ட ரெடியா இருக்குங்கிற பட்சத்துல என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் அகெயின் கேர்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் ஜஸ்ட் இதை டார்க் ஆகலாம் அண்ட் தென் இது மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் இதில் இருக்கு ஆல் ரைட் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புற இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டைம் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல கிளிக் பண்ண உடனே ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர் பட்டன் லோட் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஆல் ரைட் இப்போ இது ஆப்ஜெக்டை ஃபைண்ட் பண்ணி முடிச்சிருச்சு ஸோ இது ஃபைண்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கான்னு பார்க்கறத கன்ஃ
பண்ணுன சப்ஜெக்ட் மேல மவுஸ் ஹவர் பண்ணலாம் இல்ல அப்படினா இந்த ஷோ ஆல கிளிக் பண்ணலாம் சோ இது நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஐ மீன் நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஆல்ரைட் இப்போ இத अगेन கிளிக் பண்ணா அது போய்டும் இப்போ இந்த செலக்ஷன் ஓவர்லே பத்தி இம்பார்ட்டன்ட்டான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ இந்த செலக்ஷன் ஓவர்லே பாத்தீங்கனா இது இந்த சப்ஜெக்ட்டை விட் வெளிய மார்க் ஆயிருக்க மாதிரி காமிக்குது ஐ மீன் செலக்ஷன் ஆயிருக்க மாதிரி காமிக்குது இந்த செலக்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ண ஜஸ்ட் இத ஒரு கிளிக் பண்ணா போதும் சோ அப்படி கிளிக் பண்ற பட்சத்துல ரியலா இது சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் செலக்ஷன் பண்ணி இருக்கு சோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா இந்த ப்ளூ கலர் ஓவர்லேங்கிறது ஒரு ரஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் மட்டும் தான் சோ இது ஃபைனல் அவுட்புட் கிடையாது ஒன்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் உங்களால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஒருவேளை சப்ஜெக்ட்ல இந்த முடியும் <laughs> இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் பார்க்கலாம் இப்போ என்கிட்ட ஒரு பியூட்டிஃபுல் வெட்டிங் கவுன் இருக்கு இதை இந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணி செலக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர் ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு செலக்ஷன் ரெடியா இருக்கும் ஸோ செலக்ஷன் ரெடியா இருக்கான்னு பார்க்க எதர் மவுஸ் ஹோவர் பண்ணலாம் இல்ல இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த பிக்சர்ல ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கத பார்க்கலாம் ஆல் ரைட் இப்போ நமக்கு தேவையானது ஒன்லி இந்த கவுன் மட்டும் தான் ஸோ இந்த கவுனோட செலக்ஷன் ரெடியா இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ண உடனே இதுல எக்ஸஸ் கொஞ்சம் செலக்ஷன் ஆகாம இருக்கு சோ இத ஷிப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த செலக்ஷனையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஷிப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி இந்த செலக்ஷனையும் ஆட் பண்ணிடலாம் எஸ் பர்ஃபெக்ட் ஆல் ரைட் இப்ப இந்த செலக்ஷன்ல இருக்கும்போது ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் அது கவுஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் இப்போ இந்த கவுஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கொடுத்த உடனே லேயர் மாஸ்க் வந்திருக்கிறத பார்க்கலாம் ஆல் ரைட் இதை வேணும் அப்படின்னா இதை மேற்கொண்டு ஃபைன்ட்யூன் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு விட்டுட்டு <laughs> அதாவது இந்த கவுனை விட்டுட்டு பேக்ரவுண்ட்ல மட்டும் தான் अफेக்ட் ஆகும் சோ இப்போ பேக்ரவுண்டை ஸ்லைட்டா ஒரு டார்க் பண்றேன் எஸ் இந்த அளவுக்கு போதும் this is good so இது बिफोर and இது आफ्टर இந்த இமேஜை இன்னுமே கூட என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் இந்த பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு filter neural filter இந்த கவுனுக்கும் பின்னாடி இருக்க அந்த டோருக்கும் ஒரு டெப்த் கிரியேட் பண்ணா இந்த பிக்சர் ஈவன் மோர் அமேசிங்கா மாறிடும் ஆல்ரெடி இதுக்கு டெப்த் ब्लर यूज பண்ணலாம் இந்த டெப்த் ब्लर जस्ट ऑन பண்ணா processing on device அப்படினு வருது मीनिंग இது cloud based filter கிடையாது நம்மளோட டிவைஸ்லயே இது வர்க் ஆகும்னு அர்த்தம் ஆல்ரைட் இப்போ இத அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இங்க டெப்த் ब्लரோட பிரீவியூ வருது இதுல click to edit focal point அப்படினு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு and then focus subject னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஆல்ரைட் இப்போ இதுல focus point எங்க இருக்கணும்னு நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணனும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் focus point நான் இங்க background ல வைக்கறேன் அப்படினா இங்க மீடியட்டா चेंजेस நடக்கறத பார்க்கலாம் பேக் ग्राउंड இப்போ ஃபோக்கஸ்டா இருக்கு இப்போ அதே ஃபோக்கஸ் பாயிண்டை எடுத்து நான் இந்த கவுன் மேல வைக்கறேன் அப்படினா கவுன் ஃபோக்கஸ்ட் ஆயிட்டு பேக் ग्राउंड ब्लர் ஆயிடுச்சு ஆல்ரைட் இது ஒரு ஆப்ஷன் இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்டை ரிமூவ் பண்ணிரலாம் ஜஸ்ட் இங்க கிளிக் பண்ணா ரிமூவ் ஆயிடும் இப்போ ஆல்ரெடி இந்த போட்டோஷாப்க்கு சப்ஜெக்ட் எதுனு ரொம்பவே கிளியரா தெரியும் சோ அதனால இங்க ஃபோக்கஸ் சப்ஜெக்ட் னு கொடுக்கறதும் ஒண்ணுதான் இந்த சப்ஜெக்ட் மேல இந்த ஃபோக்கல் பாயிண்டை வைக்கிறதும் ஒண்ணுதான் பட் என்னோட पर्सनल ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படினா ஃபோக்கஸ் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துறது பெட்டரா இருக்கும் ஏன்னா இது ஃபோக்கஸ் சப்ஜெக்ட் கொடுத்தா எங்க எல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கோ ஐ மீன் அந்த பிளேனை கரெக்ட்டா மெயின்டெய்ன் பண்ணனும் ஆல்ரைட் இப்போ இந்த ஃபோக்கஸ் சப்ஜெக்ட் கொடுக்கறோம் அப்படிங்கற பட்சத்துல இந்த ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் வர்க் ஆகாது ஏன் அப்படினா இது ஃபோக்கல் சப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி இது ஆட்டோவா டிசைட் பண்ணிடுச்சு மேற்கொண்டு இத மாத்த முடியாது ஆல்ரைட் பட் நம்ம இதல என்ன பண்ணிக்க முடியும் அப்படினா இத இந்த ப்ளரோட ஸ்ட்ரெngth குறைச்சிக்கலாம் 
எல்லாம் ஏற்றிக்கலாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலி இவ்வளோ பிளர் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோ ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் ஸோ அதனால் இதை கொஞ்சம் நேச்சுரலாக போதுமான அளவுக்கு ஓரளவுக்கு பிளர் பண்ணால் போதும் ஆல் ரைட் அண்ட் தென் இதில் லைட்டாக ஒரு ஹேஸ் லைட்டாக ஒரு புகை மூட்டை மாதிரி அப்படியே லைட்டாக இதில் ஆட் பண்ணலாம் அண்ட் தென் இந்த டென்ட் ஸ்லைடர் டெம்பரேச்சர் ஸ்லைடரை லைட்டாக வாம் ஆக்குறேன் அண்ட் தென் லைட்டாக ஒரு டென்ட் ஆல் ரைட் சின்னதாக ஒரு கிரைனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் மோர் பிளரை இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி கம்மி பண்ணிடலாம் இதுக்கு நான் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் பிஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஸோ இது மாதிரி இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைண்டர் அண்ட் சப்ஜெக்ட் செலக்ஷனை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்மனைசேஷன் ஃபில்டர் ஹார்மனைசேஷன் அப்படின்னா தமிழில் இணக்கம் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே இந்த ரெண்டு லேயரையும் இணக்கமாக போகிறோம் இப்போது இது ரெண்டும் வேற வேற டோனில் இருக்குது ஸோ கலரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு இணக்கமாக்கம் <laughs> இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட்ல இருந்த அந்த ஒரு ப்ளூ டோன் போயிட்டு இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கலரை சேஞ்ச் பண்ணிடுச்சு அஃப்கோர்ஸ் இந்த கலரை ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிக்க இதோட ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் இதோட கலர் ப்ராப்பர்டிஸ் எல்லாமே அவைலபிள் அண்ட் ஃபைனலி இதோட பிரைட்னஸ் அண்ட் சேச்சுரேஷன் இது எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதை பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்க்க இங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பார்த்தா போதும் இது பிஃபோர் அண்ட் இது ஆஃப்டர் இது ஹார்மனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட அவுட் புட் கரண்ட் லேயர்லேயே இதை மேட்ச் பண்ணிடலாமா இல்லை நியூ லேயராக வேணுமா இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபில்டராக வேணுமான்னு இங்கே சூஸ் பண்ணால் போதும் ஆல்ரெட் இப்போ இது எனக்கு நியூ லேயராக இருந்தால் போதும் ஹிட் ஓகே இப்போ இந்த லேயர் இந்த கலரோட மேட்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ திஸ் இஸ் பிஃபோர் அண்ட் This is after. All right. Now we are going to talk about Adobe Illustrator integration. One of the things that you have worked with Adobe Illustrator objects that you have worked with Photoshop is that you have to update this update to your life. சேவராக இருக்கும் ஆல்ரைட் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறது அடோப் இல்லை ஸ்டேட்டர் இதுலேயும் லேயர்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒரு ஒரு லேயராக ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதை கண்ட்ரோல் ஏ போட்டு காப்பி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் இப்போ ஃபோட்டோஷாப் வந்து கண்ட்ரோல் வி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பேஸ்ட் ஆஸ் என்னவா இதை பேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது லேயர்ஸ்னு கொடுத்து ஹேட் ஓகே கொடுத்தா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் எல்லாமே லேயர்ஸாக இங்கே வந்துடும் ஸோ இங்கே லைன் லேயர்ஸ் ஹைலைட்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்பரா அங்க என்ன நேமிங் இருந்ததோ அதே நேமிங்ல இங்க வந்துடும் இதுல அது மட்டும் இல்லாம என்ன இதுல ஒரு பியூட்டி அப்படின்னா இது பார்த்தாவே வந்துடும் சோ இத டபுள் கிளிக் பண்ணி வேணும்னா இதோட கலரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை வேற கலர்ஸ் கூட இங்கே கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடோப் இல்லஸ்டேட்டர் ப்ளஸ் ஃபோட்டோஷாப் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு இது டெஃபினெட்லி ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி பூஸ்டர் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் இது பேசிக்காக ஒரு பிராண்ட் நியூ இமேஜை கிரியேட் பண்ணுது பட் நம்மளோட எக்ஸிஸ்டிங் லேண்ட்ஸ்கேப்போட ஷேப் மாறாமல் ஆல் ரைட் இப்போது என்கிட்ட ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இமேஜ் இருக்கு ஸோ ஃபில்டர் நியூரல் ஃபில்டர் ஆல் ரைட் இதில் லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் ஃபில்டரை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆல் ரைட் இப்போது லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் ஃபில்டரை ஆன் பண்ணியாச்சு இதில் டிஃபால்ட்டாக ஒரு சில ப்ரீசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் இதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசெட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இமேஜ் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்னோ லுக் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ப்ராசஸிங் ஆன் டிவைஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கு இந்த இமேஜ் எப்படி மாறப்போகுதுன்னு பாருங்க ஆல் ரைட் கிரேட் திஸ் இஸ் பிஃபோர் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆஃப்டர் ஸோ இதுக்கு நான் ஓகே கொடுத்துறேன் ஃபைனலி இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணலாம் ஆல் ரைட் ஸோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீசெட் ஸோ நம்பர் ஒன் கொடுத்துறேன் அண்ட் அகெயின் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கே போயிட்டு இன்னொரு டைம் இன்னொரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ தட் இந்த ஃபில்டர் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் நான் ப்ரீசெட் மட்டும் தான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் 
தேர்ட் இருக்கிற ஃபில்டர் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த டைம் சன்செட் ஸ்லைடரை ஸ்லைட்லி மூவ் பண்ணுறேன் எஸ் சன்செட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது இன்னும் கூட மூவ் பண்ணுறேன் மோர் சன்செட் ஆகிற மாதிரி காமிக்கும் கிரேட் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் ஆகுது ஹைட் ஓகே ஆல் ரைட் இது தேர்ட் இதையும் ஹைட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் இன்னும் ஒரு ஃபில்டர் மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம் அகெயின் லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் அண்ட் இதை ஆன் பண்ணிட்டு இதில் டெசர்ட் ப்ரீ செட்டை அப்ளை பண்ணுறேன் கிரேட் ஜஸ்ட் எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸும் பண்ணல ஜஸ்ட் ஹீட் ஓகே கொடுத்துருக்கேன் தட் சீட் ஆல் ரைட் இது முடிஞ்சது இது ஸோ இதுக்கும் ரீனேம் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட நாலு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நாலு டிஃப்ரெண்ட் இந்த ஒரு இமேஜை வச்சு நாலு டிஃப்ரெண்ட் லுக் நம்மளால் எடுத்து வர முடிஞ்சிருக்கு இப்போ பேசிக்கா இது என்ன மாதிரியான வேலை பார்த்துருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இடத்த ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது நம்மளோட ஒரிஜினல் இமேஜ் ஸோ இங்கே ஒரு வீடு இருக்கு இங்கே கொஞ்சம் பள்ளம் இருக்கு ஸோ இந்த மரங்கள்லாம் நீட்ட நீட்டமாக இருக்கு இங்கே கொஞ்சம் பள்ளம் இருக்கு இதுவே இந்த டெசர்ட்டை ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓவராலா இது மிக பெரிய சேஞ்சஸை ஏற்படுத்திருக்கு பட் ஷேப்பில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் ஏற்படுத்தல இந்த ஸ்கையை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஐ மீன் இந்த கிளவுடை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த கிளவுட் அங்கே இருக்கு எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கு பட் இன்னும் கொஞ்சம் கிளவுடை ஆட் பண்ணிருக்கு ஸோ இது ஒரு ப்ரில்லியண்டான மேனிப்புலேஷன் தான் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை அப்படியே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வரலாம் இப்போது இந்த மவுண்டைனோட ஷேப்பை பாருங்கள் ரெண்டு மவுண்டைனையும் ஒரே மவுண்டைனாக கன்சிடர் பண்ணி அது ஒரு அமேசிங் ரிசல்ட் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ இதே மாதிரி தான் ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எல்லாமே ஆல் ரைட் அகெயின் இதே இடத்த நான் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது வெரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண இந்த ஸ்னோ இந்த ஸ்னோ ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குமோ அந்த ட்ரீஸ்லாம் எப்படி ஷார்ப்பாக இருக்குமோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே இது ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஆல் ரைட் ஸோ இது நம்மளோட ஒரிஜினல் இமேஜ் இது மேனிப்புலேட் பண்ணுது இது இது ஒரு எஃபெக்ட் இது ஒரு எஃபெக்ட் இது ஒரு எஃபெக்ட் அண்ட் இது ஒரு எஃபெக்ட் ஸோ இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் ஃபில்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இது வெறும் லேண்ட்ஸ்கேப் அப்படின்னா அமேசிங்காக ஒர்க் ஆகுது பட் வித் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனவே இந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மிக்சர் ஃபில்டரை கிரைசி அண்ட் கிரியேட்டிவ் ரீசனுக்காக தாராளமாக யூஸ் பண்ணி அசத்தலாம் ஸோ தட்ஸ் இட் கைஸ் ஃபோட்டோஷாப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்டேட் உங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் நியூ நாலேஜை கொடுத்துருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இந்த அப்டேட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீச்சர் எதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ உடனே அப்படியே ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க மறுபடியும் உங்களை இன்னொரு அமேசிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் டில் தென் பி கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ரொடக்டிவ் திஸ் சந்திரபாதி ஃபோக்கஸ் வீடியோஸ் சாயினிங் ஆ